আসসালামু আলাইকুম ওলি সারের অনলাইন কোচিং এ সবাইকে স্বাগত আজ আমরা ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের একটা ক্লাস করব এটা হলো লিস ফিনান্সিং এর প্লাস আজকে যেহেতু ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের একটা एग्जाम গেছে ওই ফিনান্স ডিপার্টমেন্টে এই ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সাবজেক্টটা सेम সিলেবাস তিন জায়গায় আছে একটা অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট থার্ড ইয়ার এবং ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট থার্ড ইয়ার এবং ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ফোর্থ ইয়ারে আছে সিলেবাসে কি অঙ্ক একই বইও এক সেম টু সেম এখন শুধু একটু আলোচনা করব এই বিষয় নিয়ে যেহেতু অনেক স্টুডেন্টরা পড়েন শীতের থেকে কমন পড়ে কিনা শীত থেকে কিভাবে পড়তে হয় কনফিডেন্স বাড়ানোর জন্য আর কি আর কিছু না এখানে একটা অঙ্ক আসছে আমরা দেখতেছি প্রবলেম 11 এই 11 নম্বর অঙ্কটা যেটা আসছে এই অঙ্কটা আপনারা যারা পড়েন তাদের মনে হয় পারবেন এদিকে দেওয়া আছে ক্যাশ ফ্লো এটা লোক সার্টেনলি ইকো ফেলেন ক্যাশ ফ্লো সার্টেনলি ইকো ফেলেন এনপিবি বের করো রিস্ক ফ্যাক্টর কস্ট অফ ক্যাপিটাল 10% এনপিবি বের করো ইকো ফেলেন প্রজেক্ট হ্যাঁ এই অঙ্কটা তো আমাদের সার্টেনলি ইকো ফেলেন ইগনোর রিস্ক ফ্যাক্টর দেখেন এই অঙ্কটা কিন্তু শীত থেকেই দেখা যায় মনে হয় আসছে দেখি তো শীতের অঙ্কটা এই অঙ্কটা যারা অঙ্ক মুখস্থ করেন তাদের তো সমস্যা এই অঙ্কটা আসছে এনপিবি বের করো আনএডজাস্টেড রিস্ক মানে ইগনোর রিস্ক কি এই অঙ্কটাই আসছে অপশনগুলো ঠিক আছে তাহলে ভাগ্য ভালো যারা পরীক্ষা দিতে এদের পরীক্ষা তো ভালো আর কথা এই অঙ্কটা আলার মধ্যে কমন ছিল এরপরে এল এবং ইউ ফার্মের একটা অঙ্ক বড় করে দেখা যায় কিনা এটা সরাই দিস এল ফার্ম ইউ ফার্ম ইউ ফার্মের ভ্যালু বের করো কস্ট অফ ইকুইটি বের করো আছে এটাও আছে আমাদের ক্লাস শুরু করে দেব আমরা একটু আলোচনা করি অনেকেই পরীক্ষা দিচ্ছে সামনে অ্যাকাউন্টিং এর পরীক্ষা ওদের প্রশ্ন সব সময় কঠিন হইতেছে এবার এই টাইপের অঙ্কটা আসছে দেখি একটু প্রশ্ন আরেকবার যে ষাট ছয় লাখ টাকা ডেপ এখানে অঙ্কটা এই অঙ্কটাই আসছে কিন্তু আপনার এক লাইনে এরকম এরকম ভাবে আসছে এরপরে আমরা দেখতেছি এটা পনেরো পার্সেন্ট স্টক ডিভিডেন পেইড আর পঁচিশ পার্সেন্ট স্টক ডিভিডেন পেইড টু ফর ফোর স্প্লিট ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের প্রশ্ন সবচেয়ে কঠিন হয় এবং সেটা বানায় দেয় কোনো অঙ্ক ওই ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের ইয়ে করে না হুবু আসে না তারপরও যারা নিয়ম পড়ে যায় তাদের পরীক্ষা আলোর মধ্যে ভালো হয় লিজের অঙ্ক তো হুবু আসে না তারপর এটা কমন ছিল যারা যদি লিজের নিয়ম পড়ে থাকেন তাহলে ইনশাল্লাহ পারবেন সহজ অঙ্ক আসছে এখানে আপনার ইয়ে আসে নাই কি বলে ওই লিজের মাঝে তো অনেক সময় অ্যাডভান্স আসছে যেমন আজকে লিজের একটা অঙ্ক করবো কতটুকু কঠিন হতে পারে সেই বিষয়টা দেখবো আর অনেকে আমাকে খুব প্যারা দিছে মেসেজ দিয়ে কল দিয়ে যে স্যার আপনি যে এই চ্যাপ্টারটা করান বারবার ক্যাশ এটা তো আমাদের বইয়েই নাই এই অধ্যায়টাতে করান এটা তো বইয়ে নেই ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের ছাত্র হয়ে বেশি ফোন দিয়ে ডিস্টার্ব করছে তাদের এবার এটা আসছে ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট থেকে অঙ্ক অঙ্ক আসছে অপারেটর শিটের একটা অঙ্ক কোন নাম্বারটা আর এটাও একেবারে ইজি সহজ 
ইজি একটা একটা অঙ্ক আসছে এই এটাও একটা শীতের শীতের অঙ্ক পাওয়ার লি দেওয়া আছে রিটার্ন দেওয়া আছে শীতে তো এটা আছে এই অঙ্কটাও আছে আপনারা যারা পড়ছেন তাদের তো আল্লাহর মতে ভালোই হয়েছে পরীক্ষা কোন দিছিল নাকি এই যে প্রাওরিটি দেওয়া আছে রিটার্ন দেওয়া আছে এখানে একটা তো দেওয়া আছে এখানে দুইটা আসছে লাস্ট কোশ্চেনটা একটু দেখি দেখে পরে আমরা ক্লাস শুরু করে দেব আর লাস্টে কি কাজ যাই হোক যারা ফলো করছেন তাদের পরীক্ষা ভালো হয়েছে এখন যাদের সামনে পরীক্ষা তাদের জন্য কিছু তথ্য দিয়ে দিই হ্যাঁ পরবর্তীতে ক্লাস শুরু করি যারা আপনার সবার জন্য এই তথ্য শুধু অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের জন্য না ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের জন্য না সব ডিপার্টমেন্টের জন্য একই তথ্য তথ্যটা হলো এখানে যারা খুব অঙ্ক মুখস্থ করে যাবেন তারা বিপদে পড়বেন এজন্য আর যারা লাইভে ক্লাস দেখছেন সবাই একটু শেয়ার মেনশন করে দেন শেয়ার মেনশন করে দিলে অন্য স্টুডেন্টরাই এগুলো দেখে উপকৃত হবে হ্যাঁ আর হুবু অঙ্ক আসার সম্ভাবনা অনেক কম যেহেতু আপনি বিবিএতে পড়তেছেন ক্লাস নাইন টেন এর বাচ্চাদের যদি হুবু অঙ্ক আসে না সৃজনশীল বানিয়ে দেয় আপনাদেরও তো বানিয়ে দেওয়াটা স্বাভাবিক হ্যাঁ আপনাদের যেহেতু চার দিন পরে পরীক্ষা আমি শর্ট সাজেশন তো আগে দিয়ে দিছিলাম তারপরে বোর্ডে শর্ট সাজেশনটা লিখে দিতেছি শর্ট সাজেশন আপনার জন্য না যারা কিছু পরে নাই কিছু মাথায় ঢুকে না তাদের জন্য যারা ভালো পারেন হ্যাঁ তারা শর্ট সাজেশন ফলো করার দরকার নাই সাজেশন ফলো করার দরকার নেই শীতের যতগুলো অঙ্ক ভিডিও আছে সবগুলো দেখে দেখে যান তাহলে প্রশ্ন যেভাবে আসুক ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট যত প্রশ্ন কঠিন করুক না কেন আপনার এই শীতের বাইরে নিয়ম যাবে না আপনাদের অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং ওয়ান এবং কস্ট অ্যাকাউন্টিং পরীক্ষা যে হইল এটা কিন্তু আপনার শীতের বাইরে কোনো অঙ্ক আসেনি শীতের ভিতরে নিয়ম গুলো আসছে একটু ঘুরে ফিরে আসছে সো আপনি যদি শীতটা কমপ্লিট করতে পারেন সবগুলো রুল শিখতে পারেন বইয়ের বাইরে কি প্রশ্ন করবে আপনার জন্য স্পেশাল করে স্যার নতুন নিয়ম আবিষ্কার করতে পারবে এই তো এইসব নিয়ম তো আবিষ্কার অনেক আগেই হয়ে গেছে যারা এই অনেক আগে বড় বড় যারা অধ্যাপক তারা এইসব নিয়ম আবিষ্কার করছে এখন কি আপনার জন্য নতুন করে স্যার আবিষ্কার করে আনবে আনবে না আপনাকে এই নিয়ম গুলো বইয়ের নিয়ম গুলো দিবে কিন্তু একটু প্যাচাই দিতে পারে সৃজনশীল প্রশ্নের মতো এখন যদি যেমন এই যে এখানে আমি সহজ উদাহরণ দেখাই এখন যদি ফিনাল ডিপার্টমেন্ট একজন ছাত্র বলে স্যার কমন করছে না তাহলে আমার কিছু তো করার নাই সে হলো বোকা তাকে তো সব সময় আপনাদের ক্লাসে বলেছি না তিন নম্বর অঙ্ক করলে আপনার সব নিয়ম হয়ে যাবে এখানে আসছে আনএডজাস্টেড রিস্ক এবং আমি বলে দিছি আনএডজাস্টেড রিস্ক মানে কি রিস্ক ছাড়া সাধারণ এনপিবি প্রশ্নে আসছে হলো ইগনোর রিস্ক আনএডজাস্টেড রিস্ক আর ইন ইগনোর রিস্ক যে এক কথা কে বুঝবে ক্লাস করলে বুঝবে যে ফ্রিতে ইউটিউব দেখে আর ফ্রি সাজেশন সংগ্রহ করে আর পরে কমন না পড়লে গালাগালি করে ওই সব বোকা ছাত্র তাদের বুঝবে না ক্লাস করলে আপনি যদি একজন টিচার কাছে পড়েন তাহলে না হান্ড্রেড পার্সেন্ট জানতে পারবেন এবং আপনি এখানে যারা ভর্তি হয়ে পড়তেছে কারো পরীক্ষা খারাপ হয় না হ্যাঁ হয় কিছু টেন পার্সেন্ট স্টুডেন্টের পরীক্ষা খারাপ হয় কারণ ভর্তি হওয়ার পরে একদিনও যদি ক্লাস না করতে করতে যান একজন টিচারের কাছে পারবে সে পারবে না ভিডিও সফট গুলো ফলো করে না অল্প কিছু অঙ্ক করে বেঁচে বেঁচে তাদের পরীক্ষা খুব খারাপ হয় আপনাদের রিকোয়েস্ট থাকবে যারা এরকম মন মানসিকতা আছেন যে আমার কাছে প্রাইভেট প্রাইভেট পড়ে না শুধু ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারে শুধু সাজেশন গুলো সংগ্রহ করছেন করে পার পাই গেছেন অনেকে আছে হ্যাঁ পরীক্ষা হুবু কমন আসছে তাদের এই বছর ফলো করতে হবে না এবছর যারা প্রাইভেট পড়ছেন তাদের আমি পরামর্শ দিব সবগুলো ভিডিও দেখেন চ্যাপ্টার চ্যাপ্টার ছয়টা চ্যাপ্টার দুই চ্যাপ্টার দুইয়ে সময় দেন বেশি করে কারণ চ্যাপ্টার দুই তিন এবং চ্যাপ্টার পাঁচ করলে পাশ কনফার্ম তিরিশ নাম্বার থাকে এখানে ফিনান্স ডিপার্টমেন্টে তো এখান থেকে বিশ আসলো এখান থেকে দশ আসলো ত্রিশ নাম্বার আসছে না ডিভিডেন্ট পলিসি থেকে দশ আসছে এই চ্যাপ্টার গুলো তো একেবারে সহজ এগুলো ভালো করে করেন এখানে হয়তো আপনি চার ঘন্টা সময় দেন এখানে চার ঘন্টা দেন এখানে চার ঘন্টা দেন এখানে চার ঘন্টা দেন ষোলো ঘন্টা তিন দিনে কি ষোলো ঘন্টা আপনি দিতে পারবেন না ভিডিও গুলো দেখেন সবগুলো শেষ করেন পরবর্তীতে ফ্রড সাজেশনের অঙ্ক গুলা এক নজর দেখে যান হ্যাঁ ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের সাজেশন কয়েক কয়েকদিন আগে দিছি 
আর অ্যাকাউন্টিং আর ফিনান্সের সাজেশন তো আগে দিছি সব সাজেশনটা দিয়ে দিছি একটু দেখে নিয়ে আপনারা পরবর্তীতে আমি পিডিএফ আকারে দিয়ে দিব হ্যাঁ আর আরো তিন দিন ক্লাস হবে ক্লাসের মাঝখানে আমি বলে দিব কোন কোন অঙ্কগুলা বেশি বেশি ইম্পর্টেন্ট কোনগুলা বেশি করে করে যাবেন হ্যাঁ আর যখন ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের পরীক্ষা আসবে তখন তাদের ওই শর্ট সাজেশন দিয়ে দিব আমি চ্যাপ্টার ওয়াইজ দিয়ে দিচ্ছি দুই নাম্বার চ্যাপ্টারের এই চারটা তিন নাম্বার চ্যাপ্টারের এই পাঁচটা ভালো করে করবেন চার নাম্বার চ্যাপ্টারের একটি চারটা चैप्टर बड़ प्रश्न आसे ना छोट प्रश्न आसे ठीक है ये हलो शर्ट सजेशन एग्लारा अच्छा क्लस चले जा मुझे प्रथम लोन किस्ती बेर करते लोन प्रब्लेम टू कर प्रश्न स्वाभाविक प्रश्न दी कठिन प्रब्लेम चार मत अंक होते अथवा आज के चरम कठिन एर चे कठिन होते अंक सब चे कठिन अंक प्रब्लेम छये बुझते हैं लीज कत कठिन होते अच्छा प्रब्लेम छये आलोचना करते लीजर अंक तो आगे क्या क्लस कर चार्ट क्लस कर चार्ट क्लस बेसिक हो गए अपनारा मन कर प्रश्न परीक्षा आसान कारण की प्रश्न जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कठिन होता से दरकार अथवा लीज नीते Financed by uh, useful life, five year, pass bus or chalbe. Abong salvage value mato pain painful thing isho dawa sekhen. Pass bus or bebar kore ita bhangai tu kani bikhi kore banana lakta kadi ita bolis. Tala life hello five year, shomoy poriman pass bus or dawa se. Abong tara bolse salvage value ek lok kora kadi bhangai tu kani ek lok kora kadi bikhi kore tu banana. प्रश्न बुझे 
তারপর বলতেছে কিস্তি গুলার ভিতরে সূত্র থাকবে এটা তো আমরা বুঝি বিকমিং ডিউ এট দা এন্ড অফ ইচ ইয়ার ওরা ভালো আছে এন্ডিং এর অঙ্ক বিগিনিং এর অঙ্ক না তাহলে আরো পেইন পেয়ে যেত এখন এই তথ্য দেওয়ার পর বলছে অল্টারনেটিভলি অল্টারনেটিভলি দা মেশিন ক্যান বি টেকেন অন ইয়ার ইন্ডেড লিজ রেন্টাল চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ফাইভ ইয়ার আপনি যদি চান লিজ এর মাধ্যমে অ্যানুয়াল লিজ রেন্ট দিয়ে চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার ভাড়া দিয়ে নিতে পারেন জিনিসটা আপনার কাছে বলছে অ্যাডভাইস তুমি পরামর্শ দাও দা কোম্পানি অন হুইচ অপশন শুড চোজ ফর ইউর এক্সারসাইজ ইউ মে এজ ইম দা ফলোইং আপনার কাজের সুবিধার্থে কিছু এজেমশন দিয়ে দিছে আর কি কিছু তথ্য দিয়ে দিছে তারা বলে দিছে দা মেশিন উইল কনসিস্টেন্ট সেপারেট ব্লক ফর ডিপ্রিসিয়েশন প্রপোজাল দা কোম্পানি ডাউন ভ্যালু মেথড অব ডিপ্রিসিয়েশন কমর আসমান যে পদ্ধতিতে অবচয় নির্ধারণ করা হয় যেটা নতুন এবং পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে পঁচিশ পার্সেন্ট অবচয়ের হার পঁচিশ পার্সেন্ট এটা এই পর্যন্ত শিখিনি আজকে এই জিনিসটাই শিখবো নতুন যদি কমর আসমান যে পদ্ধতিতে অবচয় নির্ণয় করা হয় তাহলে কি করতে হবে ট্যাক্স রেট থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট এবং কস্ট অফ ক্যাপিটাল এইটিন পার্সেন্ট লিজ রেন্ট টু বি পেইড ইন দ্য ডে ইয়ার আচ্ছা এখানে অনেক তথ্য দেওয়া আছে ট্যাক্স এর রেটও দেওয়া আছে ট্যাক্স এর রেট বলছে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট আমি প্রশ্নটা প্রথম থেকে বলতেছি একটা মেশিন কেনা দরকার দাম হলো পনেরো লাখ যদি আপনি পাঁচ বছর চলবে এরপরে নষ্ট হয়ে যাবে নষ্ট হইলে ভাঙার দোকানে এক লাখ দিয়ে বিক্রি করবে এতটুকু বলছে বিশ পার্সেন্ট সুদ দিতে হবে যে ঋণ নিয়ে কিনেন আর ঋণ না নিয়ে ভাড়া নিলে সাড়ে চার লাখটা ভাড়া দিতে হবে আর ট্যাক্স দেবে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট ছয়টা ইনফরমেশন দেওয়া আছে প্রশ্ন থেকে বাকি চারটা বের করে নিতে হবে অর্থাৎ অর্থাৎ ওয়ার্কিং করে বাকি চারটা বের করতে হবে দশটা তথ্য ছাড়া এখানে অঙ্কটা করা যায় না আজকের অঙ্কটা করলে সবচেয়ে কঠিন অঙ্ক করা শেষ হয়ে যাবে হ্যাঁ এবং ছোট কাঁচ যত ধরনের আপনাদের প্রশ্ন আছে প্রশ্নগুলো চলে আসবে আটটা স্টেপের মধ্যে প্রথম স্টেপটা হলো ওয়ার্কিং ওয়ান এক নাম্বার ওয়ার্কিং অ্যানুয়াল লোন পেমেন্ট আপনার কিস্তির পরিমাণ বের করতে হবে সূত্র লোন ইন্টু আই ওয়ান মাইনাস ওয়ান ওয়ান আই টু দি পাওয়ার এন লোন হলো পনেরো লাখ টাকা লোন নিবেন সুদ দিবেন বিশ পার্সেন্ট প্রশ্ন বলা ওয়ান মাইনাস ওয়ান ওয়ান প্লাস বিশ পার্সেন্ট সময় হলো কয় বছর পাঁচ বছর দোয়া করি এরকম প্রশ্ন যাতে না আসে কিন্তু শিখানোর কাজ তো শিখিয়ে দিব যাতে আপনার প্রশ্ন যদি কঠিন হয় এটা যাতে চলে আসে এই ক্যালকুলেশনটা দেখাবো না যেহেতু পঞ্চম ক্লাস আমাদের চারটা ক্লাস এটা দেখাইছে আপনি যদি না পারেন আগের ক্লাস গুলো দেখে নেন ওইগুলো ইউটিউবে এবং আমার যারা প্রাইভেট পড়েন তাদের গ্রুপে আসে সবগুলো দুই নাম্বার স্টেপ আপনাকে বের করতে হবে ডিপ্রেসেশন অবচয় এই ডিপ্রেসেশন একটা ভেজালের কাজ সরল রৈখিক না সরল রৈখিক তো এভাবে করে ফেলছিলাম আগের বার কস্ট মাইনাস এস বি বাই লাইফ নাকি এভাবে করে ফেলছিলাম সরল রৈখিক কিন্তু বলছে রিটার্ন ডাউন মেথড কমর আসমান যে পদ্ধতি এটা খুবই ঝামেলা নিয়ম এটার জন্য আলাদা ক্যালকুলেশন করতে হবে শখ দিয়েও করতে পারেন শক ছাড়াও আমি শিখাবো শর্টকাটে আপনার বিগিনিং ব্যালেন্স কস্ট কস্ট কয় টাকা দাম আছে পনেরো লাখ টাকা আছে ডিপ্রিসিয়েশন ফার্স্ট ইয়ার প্রথম বছরের অবচর আমি একটু দূরে লিখছি হ্যাঁ পনেরো লাখ একটু ঝক করে করি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে ঝক ছাড়া করলে পরে বুঝতে অসুবিধা হবে তিনটা ঘর করবে না
আমার পাঁচ বছর সম্পদ দাম ছিল পনেরো লাখ পনেরো লাখ টাকা ফার্স্টে ছিল তারা বলছে অবচয় হবে প্রশ্নে বলেছে পঁচিশ পার্সেন্ট অবচয় হবে প্রশ্নের লেখা আছে পঁচিশ পার্সেন্ট অবচয় করতে দেখেন তো আবার দেখায় নিয়ে আসি একটু পঁচিশ পার্সেন্ট অবচয় কই লেখা আছে এই যে ডিপ্রেসেশন পঁচিশ পার্সেন্ট প্রশ্নে সুন্দর করে স্পষ্ট করে লেখা আছে এখন অনেকের কাছে অঙ্কটা খুব কঠিন মনে হবে কিন্তু কিছু করার নাই কারণ প্রশ্ন যদি কঠিন হয় তাতে এইসব অঙ্ক করে অভ্যাস করতে হবে না আগের প্রশ্ন দুইটা কঠিন হয়েছে অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের পঁচিশ পার্সেন্ট বলা আছে কিন্তু আমি এত কঠিন প্রশ্ন মনে না করবে পঁচিশ পার্সেন্ট আসে হলো আপনার তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার এটা থেকে এটা বাদ দিবেন বাদ দিলে এগারো লাখ পঁচিশ হাজার টাকা দামের জিনিসটা আছে নষ্ট হয়ে গেছে এত টাকা এইটা এখানে লিখবেন এই জিনিসটা এখানে লিখবেন এইটার উপরে আবার পঁচিশ পার্সেন্ট ধরবেন যেটা আসবে দুই লক্ষ একাশি হাজার দুইশো পঞ্চাশ টাকা এখান থেকে এটারে বাদ দিবেন বাদ দিলে যেটা থাকবে এখানে লিখবেন पचिस আপনার নিজের ক্যালকুলেটার করেন যদি আমার ভুল হয় এটা ধরা দিতে পারবেন আমি অবচয় পাইলাম এই যে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এই অবচয় গুলো কাজে লাগবে আমাদের জন্য যখন পাঁচতাম বা স্টেপ করতে যাবো এই অবচয় গুলো ছাড়া আমি পাঁচতাম বা স্টেপ করতে পারবো না এখানে একটা জিনিস লক্ষণীয় আমরা বলতেছি ভাঙাই দোকানে যাই বিক্রি করব এক লাখ টাকা জিনিসটার দাম পড়তেছে আমি দেখতেছি তিন লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার নয়শো আটান্ন টাকা জিনিসের দাম পড়তেছে তিন লক্ষ সামথিং আচ্ছা আপনাদের কোয়েশনের উত্তর দিব আজকে তো এমনি অনেক সময় ত্রিশ মিনিট চলে গেছে মাত্র দুই নম্বর ওয়ার্কিং চলছি আমরা সব প্রশ্নের উত্তরই পাবেন আপনি ধৈর্য সরকারে পড়েন যেমন ধরেন সবারই সবকিছু কমপ্লিট হবে নিজেরা ভিডিও দেখবেন ক্লাস করবেন গ্রুপ স্টাডি করবেন হ্যাঁ আমাদের অবচয়ের পরিমাণ গুলো পেয়ে গেলাম এই অবচয় গুলা লাগবে কিন্তু একটা জিনিস দেখতেছি তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দামের জিনিস ভাঙ্গারির দোকানে বিক্রি করবে এক লক্ষ টাকা আমাদের আশা ছিল এক লক্ষ টাকা বিক্রি করব আমার কিন্তু টাকা এখানে ক্যাপিটাল গেইন হয়ে গেছে তিন লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার থাকার কথা না থাকার কথা এক লাখ বাকিটা বেশি রয়ে গেল না এই যে বাকিটা বেশি রয়ে গেল সেই টাকাটা আমাকে সেই টাকাটার উপরে ট্যাক্স সেভ হয়ে যাবে যেমন এই যে খরচ গুলো এই যে খরচ গুলো দেখাচ্ছি না আমি এটা তো ট্যাক্স দেওয়ার কথা ছিল এখন বাড়তি যে টাকাটা আছে ক্যাপিটাল গেইন বা লস যেটা আছে তিন লক্ষ বাকি টাকাটা তিন লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার এক লক্ষ থাকার কথা আছে তিন লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার বাকি টাকার উপরে আপনাকে ট্যাক্স সেভিং দেখাতে হবে এটা আপনার একটা এক্সট্রা ওয়ার্কিং এই নিয়মে থাকলে কি লিখবেন এখানে আমি দেখে দেখে দিই হ্যাঁ ট্যাক্স সেভ যেটা 
যদি বাড়তি টাকা থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন বাড়তি টাকা টাকা থেকে সেলভেজ ভ্যালু বাদ দিয়ে সেলভেজ ভ্যালু হলো 1 লাখ টাকা বাদ দিয়ে আপনার ট্যাক্স কত परसेंट হচ্ছে 35% परसेंट 35% परसेंट লাগবে আসলে টাকা এখানে লিখবি হ্যাঁ ট্যাক্স সেভটা বাড়তি একটা নতুন নিয়ম ট্যাক্স সেভ এটা গুণ করলে টাকা আসছে 99,000 টাকা আসছে হলো 70000 তাহলে এখানে 1 লাখ টাকা লাগবে দরকার পড়লে এখানে 30000 টাকা কম দিবেন লাস্ট ইয়ারে আমি বুঝিয়ে দিই যে এটা তো লেখা শেষ সেই ট্যাক্স সেই যে এমন হয় এখানে আসছে 70000 ধরে নেন রুলটা কি রুলটা হলো শেষ বছর যদি টাকা কম আসে পঞ্চম বছরে আপনি এই টাকা থেকে তিন নাম্বার ঘর থেকে এটা হলো এটা হলো এক এটা 2 এটা হলো 3 এটা হলো 4 তিন নাম্বার ঘর বের করার জন্য 2 মাইনাস সেলভেজ ভ্যালু যদি কখনো এখানে 1 লাখের সেলভেজ ভ্যালু নিচে আসে তখন এই রুল ফলো করতে হবে ঠিক আছে এখন যারা ক্লাস করছেন তারা কিন্তু বুঝে গেছেন আমি ছোট কাট ভিতরে কথাটা বলে দিছি আর যে লোক সাজেশন নিয়ে শুধু হুবহু অঙ্কটা বই থেকে মুখস্থ করে ফেলছে সে কিন্তু এই জিনিসটা জানলো না এরকম একটা অঙ্ক আসলে সে পাবে না তো ট্যাক্স আমরা ডিপ্রেসিয়েশন বের করলাম দুই নাম্বার স্টেপ আমাদের ঝামেলা বাড়াইছি এখন তিন নাম্বার স্টেপে যাচ্ছি তিন নাম্বার স্টেপ ঝামেলা নাই ডিএফ ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর ইন্টারেস্ট 1 মাইনাস টি ইন্টারেস্টে মান দেওয়া আছে 20% ট্যাক্স রেট ট্যাক্স রেট 35% ক্যালকুলেটর চাপ দিলাম আমাদের আসছে হলো তাহলে আমাদের ডিএফ এর মান আসলো 9 নাম্বার তথ্য ডিএফ পয়েন্ট 13 আর 10 নাম্বার তথ্য ডিপ্রেসিয়েশন তো অনেকগুলো আসছে এটা তো লিখে নেই মুছে ফেলছি এটা প্রশ্ন পড়ে লিখে দিই ডিপ্রেসিয়েশন 10 টা তথ্য হয়ে গেল 4 নাম্বার স্টেপ সুদ বের করতে হবে এটা আমরা পারি পাঁচ ক্লাস করছে যারা তারা সবাই পারে চারটা ক্লাস যারা করছেন ইন্টারেস্ট বের করার জন্য এটা হলো ইয়ার এটা হলো আপনার বিগিনিং ব্যালেন্স অ্যানুয়াল লোন পেমেন্ট তারপর হলো ইন্টারেস্ট প্রিন্সিপাল পেমেন্ট এন্ডিং ব্যালেন্স ইয়ার হলো 1 2 3 4 5 প্রতি বছরই আপনাকে ভাড়া দিতে হবে ও এটা মুছে ফেলছিলাম না 10 নাম্বার এখানে তো একটা তথ্য রয়ে গেছে অ্যানুয়াল লোন পেমেন্ট এক নাম্বার ওয়ার্কিং যেটা বের করেছিলাম 5 লক্ষ 1505 টাকা প্রতি বছর 5 লক্ষ 1505 টাকা আমাকে দিতে হবে তাহলে এখানে প্রতি বছরই 5 লক্ষ 1505 লিখে ফেলবেন 5 লক্ষ 1505 5 লক্ষ 1505 5 লক্ষ 1505 5 বছরই এটা লিখবেন প্রথমে আপনার লোনের পরিমাণ ছিল 15 লাখ টাকা 15 লাখ টাকা এটা এক নাম্বার এটা দুই নাম্বার এটা তিন নাম্বার এটা হলো চার নাম্বার এখন চার নাম্বার ঘর বের করতে হলে দুই নাম্বার ঘরের উপর 20% সুদ দিতে হবে সেই হিসাবে আসে 3 লাখ টাকা প্রিন্সিপাল পেমেন্ট এটা থেকে এই যে এটা থেকে এটা বাদ দিব পাঁচ নাম্বার ঘর করার জন্য 3 মাইনাস 2 2 লক্ষ 1505 
পনেরো লাখ থেকে দুই লক্ষ এক হাজার পাঁচশো পাঁচ বাদ দিব চলে আসবে বারো লক্ষ আটানব্বই হাজার চারশো পঁচানব্বই এই টাকাটা এখানে নিয়ে আসবো এটা নিয়ে আজকে সময় আর নষ্ট করব না এটার উপর পনেরো পার্সেন্ট এখানে আসবে এটা থেকে এটা বাদ দিলে এই পাঁচ লক্ষ থেকে এটা বাদ দিলে এটা আসলো বারো লক্ষ থেকে দুই লক্ষ সামথিং বাদ দিলে দশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার এটা আসলো এটা আবার সেম চক্র আকার চলতে থাকবে আমি এটা করে দিলাম না আপনারা যেহেতু আগের ক্লাস করছেন আমি শুধু ইন্টারেস্ট লিখে দিলাম হ্যাঁ আপনারা বাকিটা করে নেবেন যদি আপনি আগের পাঁচটা ক্লাস করার পরেও বা এই সিস্টেমটা বোঝানোর পরেও যদি এই অংশটা আপনি না মিলাতে পারেন তার মানে বুঝতে হবে আপনার অঙ্কে অনেক দুর্বলতা আছে আপনাকে প্রচুর পরিমাণ করতে হবে লাস্ট ইয়ার এই যে এই তিরাশি হাজার টাকা আনার জন্য আপনাকে সবসময় চার নম্বর ঘর সমান সমান পাঁচ মাইনাস দুই মাইনাস তিন মাইনাস দুই এই ফর্মুলা ফর্মেট ব্যবহার করতে হবে শেষ আমাদের এই অংশটা ইন্টারেস্ট বের করে ফেললাম পাঁচ নাম্বার স্টেপ স্টেপ ফাইভ পাঁচ বছর হবে এক দুই তিন চার পাঁচ এক দুই তিন চার পাঁচ এনোয়াল লোন পেমেন্ট এটা আমার একটু বড় করার দরকার ছিল এনোয়াল লোন পেমেন্ট পাঁচ লক্ষ এটা ইন্টারেস্ট চার নাম্বার ওয়ার্কিং করে পাইছি মাত্র করলাম এখানে হবে ডিপ্রেসেশন ডিপ্রেসেশন আমরা এটা চার নাম্বার ওয়ার্কিং থেকে পাইছি না ওয়ার্কিং ফোর থেকে ডিপ্রেসেশন ওয়ার্কিং টু থেকে পাইছি একদিনও চা খাইতে পারি না টানা ক্লাস থাকে এই যে এই টাকার উপর থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট কালকে স্পেশাল ব্যাচের ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের সলভ ক্লাস আছে আপনারা কালকে ক্লাসটা সবাই করবেন আর কি যারা স্পেশাল ব্যাচে আছেন এবং আপনাদের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন যে সমস্যাগুলো আপনার অঙ্ক করার পর ফেস করছেন
সাত নাম্বার ঘর এটা তো আমরা জানা আছে এই যে দুই থেকে ছয় বাদ দিতে হবে দুই মাইনাস ছয় কত বাড়ছে এই ডিএফ এর রেট কত তেরো পয়েন্ট তেরো আজকে এক ছাত্র মেসেজ দিচ্ছে প্রাইভেট পড়ে না ইয়েতে ওই যে আপনার খাতা দেখতেছি না দেখলে তো আপনি আপনাকে নাম্বার দিয়ে দিতাম টেনশন করতেন না যে স্যার খাতা দেখবে ওই স্যার কতটুক আপনাকে দয়া করে সেটা হলো তার উপর নির্ভর করে এক দিলে এটা আসবে দুই দিলে এটা আসবে তিন দিলে এটা আসবে চার দিলে আসবে পাঁচ দিলে এটা আসবে এটা আট নাম্বার ঘর পিভি পিভি আমাদের নয় নাম্বার ঘর এখানে নয় নাম্বার ঘরে আমার গুণ হবে সাত গুণ আট আস্তে আস্তে দুই তিন চার সাত পাঁচ এক আপনাদের একটা বুক আমি আমি বলে দিই ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট এই পরীক্ষা দিয়ে আসা সব মিলায় হইছে নাকি হইছে না এটা সেটা আর পরীক্ষা দিয়া টেনশন না করে যে পরীক্ষার আগে টেনশনটা করতেন অঙ্ক নিয়া গবেষণা করতেন তাহলে না একটা অঙ্ক আপনি পরীক্ষা মিলাতে পারতেন ঠিক না গবেষণাটা আগে করেন পরে না এই দুইটা ঘরে গুণ ফল করে এটা চলে আসছে এগুলো আমরা সব পারি এখন এখানে বাড়তি একটা জিনিস ছিল নিয়ম আমরা শিখছি এক লাখ টাকা এখানে বসাতে হবে মাইনাস ফিগার মাইনাস দিন আর এই যে পঞ্চম বছরের রেটটা এখানে বসাতে হবে ডাগের ক্লাসে শিখছি আমরা ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স এই যে এটা যেটা আমরা নতুন পাইলাম আজকে আসলে হলো মাইনাস এগুলো মাইনাস হবে হ্যাঁ সবগুলো আমরা যোগ করলাম টোটাল পিভি চলে আসতেছে দশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার নয়শো চার টাকা পাঁচটা স্টেপের মাধ্যমে আমরা লোন অপশন করলাম লোন অপশনে বা বাইং অপশন থেকে আমরা আমরা লোন অপশন থেকে বা বাইং অপশন বা বড় অপশন থেকে আমরা দশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার নয়শো চার টাকা বুঝতে পারলাম যে আপনি কিনতে জানেন জিনিসটা মেশিনটা আপনার এই টাকাটা খরচ হবে এখন যদি না কিনে আপনি এটা ভাড়া নেন তাহলে কত খরচ হতে পারে সেটা নিয়ে একটু আমরা গবেষণা করব ওইখানে তিনটা স্টেপ হয় সেক্ষেত্রে 
BF, this compact to the third person. I can n holo pass bosor, third person. Here go long run. BF man as the cello in the shmik patch egg shad bush. এখন আমাদের নিজের জন্য ভয় করতে হবে ছয়টা আট নাম্বার স্টেপ ইয়ার যেহেতু ইন্ডিকেন অঙ্ক বেঁচে গেছি এক থেকে পাঁচ বছর এনওয়াল লিজ রেন্ট ভাড়া হবে চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ট্যাক্স সেভ অর্থাৎ এক দুই তিন নাম্বার ঘর সমস্যা দুই নাম্বার ঘরের উপর থার্টি और इसे एक न प्लस हो गया माइनस दिए फंस बोले दोनों बात एक नज़र बे एक पाँच सात पाँच शून्य शून्य एक नज़र बे एनसीएफ चार नंबर घर दो ही माइनस तीन ये तो एक तो बात दो ही नौ शेष छम्बर घर चार गुण पास दस लक्ष आठ हजार सात एक भाड़ा नीले दस लक्ष आठ हजार सामथिंग लगे कस लक्ष पचानबे लगते अपनी कड़ा नीले तो भलो अपनी लिखे दीबें दम्पानी इज एडभ टू Go for lease leasing option. आपने चाहिए एक पर आरो उन्हें एक बैठका दीते पारें। पर company should be accepted leasing option. आपने अपन इच्छा मतो comment करते पारें। आज कौन कौन सा शिविर class है कैसे? हमरा एक क्लास से जुन्नो आला देख का सॉल्व क्लास तक शुद्ध प्रश्न ही नहीं बोल ऑनको चलेगा ऑनको गुलु करते करते टाइम चले जाए चौलीस पंच अश्मीट एक पौर एक प्रश्न ने वह धोज जो था कि वीडियो आलेख बद देखें जी जब हम सॉल्व क्लास हो बे इधर सॉल्व क्लास आला देनी बो है आह अब हम ठीक है ना शॉप को धन्यवाद शोभे के अस्सलाम वालेकुम नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह कब कल के क्लास होगे इंशाल्लाह शुद्ध सॉल्व क्लास होगे ये देर स्पेशल बच्चे स्टूडेंट देर हैं नॉर्मल बच्चे स्टूडेंट रोबी मंगल बिहार स्कूल रात दोष में